Buenas, le doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a hacer un conversatorio, vamos a buscar la definición muy simple, lo que es un tema muy específico, que es el dinero. Eh, es una definición que ustedes la pueden buscar en cualquier diccionario o cualquier página web a nivel financiero. T tiene muchas, llamémoslo a vectores o diferentes formas de interpretarlo y analizarlo. Vamos a buscar la manera más sencilla, más simple de definir qué es el dinero, que es un aspecto muy importante en la vida real. Deberían dar esa definición desde la escuela en el principio para que tengamos la importancia de lo que es este tipo de concepto de, de, de dinero. Eh, el dinero, eh, la invención es tan importante que la, la podemos asociar como la invención de la rueda, como la invención de la agricultura. O sea, eh, es de ese calibre de importancia dentro de lo que es el concepto de la humanidad. Eh, en el principio de las, de, del tiempo, el ser humano necesitaba proveerse de elementos, proveerse de eh, Cosas, vestuario, alimentación, eh, conceptos para sanidad, agua, eh, terreno, etc. Entonces es lo que busca el ser humano por, eh, por la necesidad y la escasez de estos elementos, lo que busca es eh, intercambiar lo que tengo versus lo que otros tienen. Entonces aquí ya va a venir el concepto de trueque. Pero antes de entrar del concepto de trueque, tengamos una definición clara. Eh, mucha gente no tiene este concepto o esta definición clara. ¿Qué es? Eh, o sea, ¿qué son los recursos? Entonces, obviamente el ser humano necesita recursos para, proseguir, para sobrevivir, recursos para alimentarse, etc. Pero hay que tener claro que los recursos son agotables. ¿Qué significa los recursos agotables? Eh, ya, y los elementos no pueden ser mm, o sea, infinitos, sino los recursos, dependiendo del momento, dependiendo de la cantidad de consumo, se van disminuyendo. Por lo tanto, hay concepto de escasez. Entonces, el ser humano comprendió eso desde el principio, que los recursos eran agotables. Por lo cual hay que saberlos administrar. Entonces ya viene el concepto de una administración. ¿Qué es una administración? O sea, ¿qué es ser administrador? Bueno, un administrador es un, un especialista en el que agarra esos recursos que son agotables y los, eh, llamémoslo un concepto administrar porque llegamos al mismo ciclo, eh, los distribuye, los trabaja para lograr algo. ¿Qué ¿Qué es lo que quiere lograr con esos recursos? Eh, satisfacer mis necesidades. Y viene otro concepto muy in interesante. Viene el concepto de las necesidades. Entonces les puedo hacer la misma pregunta. L si los recursos son agotables, ¿cómo serían las necesidades? Obviamente las necesidades son inagotables. Entre más deseo algo, entre más consumo algo, voy a tener la necesidad de probar o de buscar algo nuevo o seguir consumiendo eso es lo que me gusta entonces qué significa esas necesidades son inagotables entonces qué es un administrador la persona que distribuye o que maneja esos recursos que son agotables para qué para lograr las necesidades inagotables o para lograr ese concepto entonces ahí ya venimos con un concepto de necesidad y un concepto de recursos el ser humano siempre ha necesitado, o sea, ha tenido ese concepto de la necesidad. Entonces, ¿qué es lo primero que desarrolla? Bueno, lo primero que desarrolla es, hay elementos que yo tengo, hay elementos que yo trabajo para lograr tener esos elementos. Eh, entonces ya viene el concepto del trabajo. Para adquirir esos productos, para adquirir eh, esos elementos, yo necesito hacer trabajo. Entonces ya viene el concepto de un valor. ¿Qué es un valor? O, o es muy subjetivo. Eh, el valor, dice, ah, no, el valor no se puede definir porque hay cosas que es valiosa para usted. Para... Sí, estamos de acuerdo. Pero el concepto de valor a nivel económico significa es aquel, aquel término o aquella necesidad colectiva hacia un producto. Entonces, mayor necesidad colectiva hacia un producto que son agotables yo le implemento un concepto de valor. Vea la importancia. Tengo recursos, 
tengo necesidades y tengo el concepto de valor, que es muy subjetivo. Entonces, cuando yo hago ese trabajo, el ser humano, a, al adquirir esa información, va a parecer algo interesante, que el ser humano va a tener solo un producto. ¿Por qué? Porque yo no le puedo brindar todo un trabajo para obtener muchos productos, no. Eh, muchas veces eh, el esfuerzo que se logra para obtener un producto es muy desgastante. Entonces hay productos que no lo tengo y tampoco hay lugares que, que no los conozco o esos productos no se, no se cultiven en tal lugar. Entonces yo necesito extraer o que me, me den otros productos. Entonces ya viene algo que el ser humano ha, 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 ha inventado también, también muy importante, que es el concepto de trueque. Que ese es el concepto de un trueque. Trueque es ese intercambio. Yo tengo un, un, una cantidad de producto que me está sobrando, que yo cultivo, yo lo puedo cambiar por un producto que tenga el mismo valor, tanto para el que me lo está adquiriendo o, que me, y, o me lo está compartiendo, tanto para mí. Entonces eso es importante. Hay una historia bastante interesante porque muchas veces eh, existe ese conflicto. Bueno, si necesito una cantidad de elementos de ese producto, pero el valor que yo le doy a ese producto es inferior al valor que yo tengo como mi producto. Entonces aquí hay un, un conflicto de, de decisión o de necesidades. Entonces viene una historia. Es una historia de un amigo consultor financiero. Se llama Diego Arrivalo. Eh, él estableció una pequeña historia. Me parece interesante. Entonces la vamos a visualizar y la vamos a analizar. La comarca en aquella época era habitada principalmente por tres amigos, Dionisio, Aurelio y Adictus. Cada uno de ellos estaba dedicado a diferentes actividades. Aurelio era pescador, Adictus cultivaba el algodón y Dionisio cosechaba maíz. Los... Ok, tenemos esa con ese concepto básico. Tenemos tres... Eh... Tres elementos o tres historias de tres personas o tres familias que cultivaban un producto distinto. Cada producto de, para ellos tiene un valor específico. De igual manera, el valor específico para las otras familias. Entonces, vea, vea la importancia. O sea, el, 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 la condición llega a la necesidad. Bueno, sí, tengo un recurso. Esos son recursos que mediante un trabajo logro obtener unas eh, unos valores o, o unos elementos con esos elementos eh, el valor que yo le yo le adquiere es dependiendo el esfuerzo que yo trabaje entonces ya viene el concepto de necesidades son tres productos distintos con tres necesidades distintas sigamos viendo los problemas no se hacían esperar porque Dionisio quería cambiar su maíz por el pescado de Aurelio pero Aurelio no quería el maíz de Dionisio, sino el algodón de Adictus. No solo tenían este problema, sino que no lograban establecer un intercambio de cantidades justo, pues no siempre querían intercambiar la misma cantidad de productos que su amigo. En ese momento llega el cacique Zipa y observando el problema, decide intercambiar los productos de todos por oro y llevar los productos a su reino. Ok, veamos algo inter interesante aquí. Para evitar este concepto de conflicto, eh, aparece otro ende. Otro ende en el cual hace un intercambio. O sea, ve el conflicto, no ve que ese intercambio funcione. Entonces busca un, un intermediario. ¿Cuál es el intermediario? Un elemento que tenga un valor para los demás. Entonces aquí ya ese es un concepto de la historia del oro. ¿Por qué el oro tiene más valor que los eh, demás elementos? Porque el oro es escaso. Es difícil encontrar, es uno de los materiales más escasos de, de, de la tierra, en, por lo cuanto su valor representa algo. Pero algo importante que tenemos que tener claro, el oro no es comestible. El oro no lo tengo ni para usar ni para hacer un trabajo, sino es una herramienta que colectivamente le dan un valor respectivo hacia un, mate, un, met, un metal. Entonces, por lo tanto, ese metal es valioso para los, las tres familias. Entonces, vea qué interesante el, el contexto de, es, de este intercambio o, o llamémoslo este trueque que ya se convierte con un intermediario. ¿Cuál es el intermediario? Un material fino. Así que Adictus, Dionisio y Aurelio regresan a su casa felices con las cantidades de producto que querían y además con oro restante. 
El cacique a su vez llevó productos para alimentar y vestir a toda la gente de su reino. Finalmente todos ganaban. Así nació el mercado y no solo estos tres amigos, sino los demás productores podían intercambiar sus mercancías por oro y luego adquirían los productos para cubrir sus necesidades. Ok, entonces veamos eh, un contexto básico que tenemos que manejar sobre el dinero. Eh, ya vimos que dentro del proceso del dinero aparece eh, no tanto el dinero, sino en este intercambio de elementos o esta, este trueque de elementos, eh, hay momentos que no un, un elemento o un objetivo no tiene el valor eh, que cubra a los demás. O sea, por ser tan subjetivo el término valor, tenemos que buscar un intermediario. ¿Cuál sería el intermediario? Un elemento, un metal, que tenga el mismo valor para todos. Entonces, allá viene el concepto o, el, 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 o la definición de dinero. Dinero no es la moneda, no es el billete. O sea, si ustedes ven, es, es un elemento que no tiene simple... Es un metal, obviamente, es un papel moneda, eh, hoy en día es una tarjeta de créditos, hoy en día realmente son eh, unos y ceros en una computadora, el que te indica cuál es el precio de algo, cuál es tu valor a nivel comercial, a nivel financiero, eh, y, y no es algo tangible, porque usted no se come el dinero, usted hace un intercambio con tu dinero dependiendo del valor, que es generalizado, o sea, ese elemento que colectivamente le dieron un valor específico, ese es el intercambio que vale. Entonces, es un concepto básico que tenemos que tener sobre respecto a lo que es el dinero. Entonces, ¿qué podemos afirmar sobre el dinero? Ok, el dinero puede contar eh, con muchas condiciones. Primero, un concepto básico es un bien o un activo. Activo es algo que yo manejo que yo manipulo, o es un bien que, se, que es aceptado como medio de pago, o también, no es tanto el medio de pago, también como un med una medición del valor por un agente económico. ¿Quién es el agente económico? El grupo de personas, la ciudadanía, eh, los países, eh, medios comerciales, la banca, etc. Entonces es importante tener claro lo que es el dinero. Es una definición lo que es el concepto de dinero. En la antigüedad se implementaba elementos que eran escasos. El trigo, que es un elemento que era concepto de dinero. Eh, el oro, la plata, el cobre. Siempre se buscaba estos materiales porque eran escasos. Porque yo no voy a comerciar ni a hojas de, de un árbol porque eso es muy común. Sino yo voy a comerciar algo que poca gente lo tiene. Entonces ese concepto de, de, de escasez provoca el concepto de valor. Y el concepto de necesidad provoca el concepto de valor. Vea qué interesante este proceso que tenemos que visualizar. visualizar. Eh, ¿Cuáles son las propiedades o, o el concepto de propiedades del dinero? Entonces tenemos que visualizar eso. ¿Por qué? Porque tengo, ya sé que es un, un elemento un, que es escaso, en el cual una sociedad o un grupo, unidad monetaria o, o, o un agente económico le brinda un valor específico. Ese es el concepto del, del dinero. Ok, ¿cuáles son las propiedades de, del dinero? Es una unidad de cuenta. ¿Qué significa una unidad de cuenta? Es concepto numérico. Permite fijar los precios de los bienes y servicios. Esa es una propiedad del dinero. Me permite establecer eh, cuál es la necesidad, cuál es el valor que tiene ese bien o servicio dentro de una sociedad. Eh, también me, me brinda saber cuánto tengo, cuánto, cuánto debo, cuánto me hace falta para algo. Ese es un concepto de unidad de cuenta. Otro, otro objetivo, otra propiedad del dinero es que es una unidad de pago. Muy importante, obviamente, es un idea de pago, ya que es aceptado por todas las personas para pagar la compra o las ventas de los bienes y servicios. Eso es, eso es importante. Pero en todos los dineros tienen el mismo peso. No necesariamente. Yo siempre digo a las personas, eh, vayan con un billete de 20 mil colones, con un billete de 5 dólares a Japón o a Shanghái, eh, en China, 
y, y, y se lo entregan a, 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 a una persona, a un, a un vendedor, van a aceptar el billete de 5 colones, de 5 dólares, aunque el de 20 mil eh, colones tenga mayor valor. ¿Por qué? Porque no es un dinero para ellos, ese no tiene concepto de valor para ellos. ¿Por qué el dólar sí tiene valor para ellos? Porque tiene un respaldo. Es un país conocido, es un, una de las potencias económicas, es un ende eh, universal. Entonces, vea la importancia. O sea, el dinero como papel no importa. Si no es el elemento, ¿cómo se visualiza con una, una sociedad? Por eso el oro o sí es aceptado en todo lado, porque todo el mundo tiene, sabe la necesidad y la escasez que existe del oro. Mm. Es un depósito de valor. ¿Por qué? ¿Qué significa depósito? Que si yo lo guardo durante el tiempo va a mantenerse con un valor, puede disminuir o puede aumentar. O sea, es un valor sobre el tiempo. Eso es importante que lo tengamos. O sea, dependiendo del tiempo, los periodos, eh, puedo comprar un bien a futuro o un servicio a futuro. Entonces es importante que ten lo tenemos en cuenta. Obviamente que la inversión es importante porque la inversión me hace crecer mi, 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 mi cantidad de dinero que tengo. Entonces eso es importante que lo visualicemos para un concepto de dinero, ¿verdad? Ok, otro proceso que tenemos que manejar es la, las funciones del dinero. El dinero tiene o cumple varias funciones. Eh, que para establecer que esas funciones, para establecer eh, que un individuo tenga la noción o una sociedad tenga la noción, mmm, conceptos de escasez, conceptos de compra, conceptos de venta. Entonces, ¿cuáles son las funciones del dinero? Eh, agiliza la división del trabajo. Entre mayor trabajo, mayor recompensa tengo. Y también la especialización del trabajo. Por eso eh, no todas las personas ganan igual. Porque dependiendo de la especialización, la dificultad del trabajo, la persona gana mucho más ingreso que la persona que tenga. No significa más duro, sino más especializado. Una cirugía cerebral, un neurocirujano, va a cobrar por una cirugía eh, que puede durar una, una hora lo que, puede, lo que le pueden pagar a, un, a una persona en construcción que puede trabajar 8 horas por, por día o 12 horas por día en una construcción eh, reventando piedras durante un año, lo que gana un cirujano durante una cirugía de una hora. ¿Es ilógico? No, es que eso se llama concepto de especialidades. Reventar una piedra cualquiera lo hace. Aunque no hay especialidades de in, in reventar esa piedra. No quiero llevar ese concepto. Sino ese agilizar y la división de trabajo me permite garantizar una mayor inversión dentro del dinero. Otra cosa que establece la función del dinero es permite calcular eh, el cálculo económico establecido. Comparaciones de, cos, de costos y rendimientos esperados. Esa es una función del dinero. Hace un comparativo. A futuro cuánto cuesta, a futuro cuánto va a ingresar, a futuro cuánto va a in interpretar algo. Eh, permite eh, eh, expresar bienes heterogéneos en unidades comunes. ¿Qué significa bienes heterogéneos? Diferentes bienes lo podemos determinar con un valor en común. O sea, eh, no es específico para un elemento específico, no. Es un elemento que, me apl que aplica a todo. Trabajos, el, eh, compras, ventas, eh, construcción, etc. Facilita el comercio, claro. El intercambio, las ventas, las compras, las exportaciones, las importa importaciones. Me permite postegar decisiones de compras y conservar los rendimientos obtenidos de los factores producción. O sea, ese es un concepto básico a la hora de establecer ese tipo de concepto de, del dinero. Ok, también es aceptado en cualquier lugar, como un medio de pago, un medio de proceso, un medio de, de, de distribución. Eso es importante que lo manejemos eh, el, el proceso, lo que es el, el concepto de dinero. Eh, 
mmm, algo interesante sobre qué es eh, la historia del dinero. Eh, un ende muy importante que establece mmm, la importancia de ese intercambio es el ende de la banca. O sea, el banco es tal vez es una de las llamémoslo identidades más importantes de hoy en día dentro de cualquier proceso que desarrolla porque es el encargado de qué de administrar de facilitar de intercambiar de construir de desarrollar el concepto de dinero eh, estamos hablando de la banca ha sido de interés de hace muchos años hay una historia hay un cuento eh, Sí, es el cuento de los Goldmith. Es una familia, llamémosla, eh, de Venecia, eh, en el cual era una familia encargada de hacer o construir monedas de oro. Recordemos que el oro es muy pesado y, y por concepto de lingotes, ellos no, ellos eran artesanos que construían pequeñas monedas de oro y plata y la establecían como parte de, su, de, de, su, de sus cuentas. Eh, cuando ellos crecieron, eran grandes comerciantes, ellos crecieron eh, económicamente, entonces tuvieron la necesidad de construir castillos. Entonces los Goldmiths construyeron algunos castillos de los cuales tenían algunas bodegas eh, para cuidar su oro. Entonces cuando los, las familias o los comerciantes de, la, de, la, de, de los lugares alrededores que sabían que los Goldmiths tenían castillos donde eran protegidos para cualquier bandolero sobre el dinero, entonces le pidieron o alquilaban. Eh, pequeños locales dentro de su castillo para guardar los oros personales de cada, de cada productor. Entonces los Golbis eh, ya yeah, alquilaban ese, ese oro, eh, perdón, esos pequeños eh, lugares de guardar el oro de cada una de las familias. ¿Para qué? Para protección. Entonces les cobraba un, un, una mónica cantidad para el concepto de protección. Por eso los castillos no son, no eran lugares donde se cuidaban los reyes, ni la reina, ni, ni nada de eso. O sea, realmente los castillos se desarrollaron para el cuidado de los tesoros, porque era el concepto del valor que era más importante dentro de ese proceso. Entonces los Golbis, eh, al ver que toda la comarca, y más allá de la comarca, eh, la gente guardaba su oro, eh, ellos vieron la necesidad de sacar pequeños cheques, llamémoslo que eran como, llamémoslo, no sé, pedazos de cuero con un sello y ese representaba la cantidad de oro, que eran como el concepto de guardar la cantidad de oro que ellos tenían guardado. Entonces, y ellos vieron algo interesante en, ese, en esa comunidad o en ese lugar, en Venecia, que las personas no intercambiaban oro, sino intercambiaban cheques. Entonces hacían negociaciones con los cheques de los Golmis, porque era una familia muy respetada. Y sabían que con ese cheque llegaban al castillo y le regresaban la cantidad de dinero, de oro, que decía cada uno de los cheques. Entonces, eso provocó el primer concepto de la primera moneda. Eh, aunque el proceso de moneda, como moneda, eh, estamos hablando de una acción que fue la primera moneda acuñada fue en Lidia, hoy en Turquía. Estamos hablando de los años 680 y los años 560 antes de Cristo. Fue lo primero que se, que se acuñaron como monedas, entonces como, como representantes de monedas. Entonces los Goldmith eh, guardaban esa información y ellos vieron eso. Mira qué interesante. Y algo que ellos visualizaban es que eran los que guardaban el oro dentro de sus cajas fuertes. No sabían cuánto oro tenían y tampoco llegaban a pedirlos todos. Entonces ellos comenzaron y dijeron, aquí podemos hacer un negocio. ¿Cuál es? Emitir mayor cantidad de papel moneda para eh, prestar el dinero a otras personas. Entonces, cuando ellos recibían ese, eh, eh, esa, eh, lo que representaba esa nueva emisión de billetes? Recuerden que cada papel indicaba la cantidad de oro que tenía. Si ellos estaban haciendo más papel, 
significa que estaban inventando que tenían más oros, que no lo tenían. ¿Cuál era el respaldo de los Goldmins para evitar que la gente se diera cuenta? Eh, ya que no todo el, toda la comunidad iba a sacar el oro al mismo tiempo. Entonces nadie se iba a dar cuenta de cuánto oro había. Entonces es una estrategia bastante interesante en la cual ellos emitían más billetes. Entonces las familias crecían más, ellos recuperaban esa emisión de billetes a través de que cuando llegaban los que prestaban el dinero con el nuevo oro, entonces ya recuperaban el oro invertido. Obviamente el que es una historia de cuento, pero al final tenemos que interpretar algo. La avaricia pudo provocar de que esas familias crecían económicamente inmensamente más ricos y la gente decía, pero ¿qué hacían si ya no son artesanos? Si no nada más eran administradores del dinero, ¿cómo su dinero iban a crecer tan exponencialmente sin hacer mayor trabajo? Entonces, al momento, según la historia, llegaron todas las, las personas que tenían su oro guardado Iban a sacar todo su oro guardado y cuando se dieron cuenta que yay, la caja fuerte cada vez se hacía más pequeña, al final nunca se pudo eh, regresar todo el oro. Entonces fue una, un, una estafa inmediatamente. Esto suena muy, muy conocido en Costa Rica. En épocas donde venían cooperativas o entes económicos, brindaban mucho dinero, decían que tenían mucho dinero, prestaban dinero, la gente invertía y al final se fueron. Porque ya eran empresas fantasmas, empresas que jugaban con la necesidad de las personas. Es manipulación del dinero. La gente no eh, siempre busca eh, cómo ganar más. Y era más fácil meterlo al banco, recibir un poquito, pero querían más. Entonces metían en estas fiduciarias que lo que hicieron fue robarle su dinero. Eh, muchas empresas se manejan eso se le llaman empresas eh, con pirámides invertidas Entonces hay que tener mucho cuidado con ese contexto sobre el dinero eh, importante eh, los tipos de dinero que existen son varios tipos de dinero que podemos visualizar eh, el dinero signo este representa por las monedas y billetes fraccionarias por el valor de la materia eh, que tiene el dinero eh, es decir, son aquellas monedas que cada país o cada lugar eh, tiene al, al aspecto físico. Ese es el dinero signo. Eh, el dinero de las mercancías es el dinero que puede ser utilizado como mercancía destinaria o para el comercio. Eh, eso es, eh, en la bolsa se llama futuros, que también pueden ser swaps. Yo comercializo con una cantidad de productos que puede ser veterinarios, puede ser productos, eh, no sé, arroz, frijoles, puede ser, se usa mucho el café, eso lo implementa mucho, que establecen todo un, una producción de un año específico para una venta, se vende antes de la producción. Entonces, hace este tipo de comercialización, ese es el dinero mer de mercancía. Eh, el dinero de curso legal es el dinero que es aceptado hoy en día. Yo no puedo andar con un billete de dos colones porque solo el Banco Central me va a recibir y me va a regresar los dos colones. Eh, billetes muy antiguos que no están en circulación legal. Entonces es importante que tenemos que manejar. Eh, dinero bancario eh, es, son los depósitos bancarios que están compuestos con depósito a plazo, eh, depósito de ahorro y depósito eh, a la vista. Ese es el concepto dinero bancario. Dinero de pagarés, eh, en la mayoría de los casos son en conceptos de las deudas, son títulos. En esos títulos lo que me representa es un valor a futuro que tiene y que va a ganar intereses simples durante un proceso, intereses compuestos durante un proceso. Eh, el dinero electrónico, que hoy en día son las tarjetas de crédito. Si usted yo les pregunto cuánto dinero tiene un banco, yo les puedo decir que son infinitos. ¿Por qué? Porque el banco cada vez va construyendo nuevo dinero que no lo tenía. ¿A través de qué? De algunas negociaciones. Cada, cada transacción que ustedes hacen con la tarjeta de crédito provoca o hace nuevo dinero. ¿Cuándo recibe el banco ese nuevo dinero? Cuando ustedes van pagando. Es un contexto que tenemos que manejar. Eh, el dinero crediticio. 
es, consiste en un papel cuyo emisor o el banco, un concepto de gobierno, eh, avala que a futuro eh, tiene un valor específico. Vea qué interesante este contexto sobre el campo del dinero. Eh, el dinero es muy amplio, repito, es una definición que nada más les hice unas pequeñas historias acá, eh, un conversatorio para que ustedes tengan una noción muy simple lo que representa el dinero. Se debería enseñar eso en las escuelas y en los colegios eh, para que la gente vea la importancia que tienen estas herramientas financieras, estas herramientas económicas eh, para las necesidades del ser humano. Entonces es importante que lo tengamos claro a la hora de desarrollar este tipo de condiciones. Bueno, nada más agradecerles de antemano la, eh, el tiempo que estuvieron aquí conmigo para, para hacer esta, con ese conversatorio, este, este análisis sobre un tema muy interesante y bastante útil, le llamo yo. Eh, quise aportarles a ustedes nada más eh, el concepto de dinero para que más adelante no, 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 lo tengamos como vista en algo distinto. O sea, el ser humano siempre ha buscado valorar las cosas. Ha tratado de que esas cosas eh, sean tangibles, o sea, sean cosas que yo lo puedo tocar. Entonces, eso es importante. Hoy en día eh, hay muchas negociaciones, hay muchos negocios eh, volátiles porque es dinero electrónico y, y no hay una confianza y no hay una validez del proceso. Recuerden algo importante, las empresas más exitosas son aquellas empresas más riesgosas. Lo que equivale para que una empresa sea exitosa y se mantenga en el mercado es que esta empresa tiene que tener que eh, elementos o herramientas para disminuir los riesgos. Pero aquí hay una palabra que tenemos que manejar más adelante. Vamos a hacer una charla sobre lo que es el riesgo, que es algo que no se toma como referencia hoy en día. Muchas gracias. No se les olvide suscribirse a mi canal y nos vemos en los próximos comentarios o charlas en, en este canal. Nos vemos. Chao.